どうもカイトです今回ですけども前回に続いて北陸遠征編ということで富山県高岡市の高岡藪波駅から徒歩11分くらい車で行く場合高岡インターチェンジから8分くらいのところにある車屋ラーメン高岡店さんに行ってきました車屋ラーメンさんは東京都をはじめ関東東北北陸甲信越東海地方にも店舗展開されているお店さんで濃厚な味噌ラーメンを食べられるお店ですまたこのチャンネルでは全国のラーメンを皆様に紹介しているのでチャンネル登録がまだの方は忘れないうちにぜひ登録をよろしくお願いしますそれでは早速行ってみようこちらが車屋ラーメンさんのメニューです今回は深夜ということもありカロリーを考えた結果ミニ味噌チャーシュー麺はぐっと我慢して味噌チャーシュー麺をお願いしましたカロリーのことを考えていましたがライスおかわり無料のワードには勝てずライスもお願いしました店員さんにニンニクを入れるか確認されたためお願いして卓上の調味料を確認しながら待っているとやってきましたこちらが味噌チャーシュー麺ですかなり濃厚そうな味噌スープの上には厚切りのチャーシューもやしネギニラも入っています実は私近いと車屋ラーメンさんには昔ドハマりして毎週のように伺っていたことがあるのですが今回は5年ぶりくらいなので楽しみだなということでいただきますまずはスープから見た目からも伝わるようにかなり濃いめの味噌スープは塩分がしっかり効いたキリッとしたスープで一口食らってみると味噌の重厚な重みが一気に口の中を襲ってくるガツンとスープ約5年ぶりくらいでしたが一口食らった瞬間に当時のことをフラッシュバックするような圧倒的にインパクトの強いスープは深夜のラーメン界のキングといっても過言ではない強烈なスープそんな強烈な味噌スープはニンニクとの相性も抜群で皆さんも車屋ラーメンさんに行かれた際にはニンニク入りを注文していただきたいナイスなコンビネーション上田信也さんと有田哲平さんくらいナイスなコンビネーションのスープとニンニクを食らったところで麺を食らっていく麺はプリッとした食感が特徴の中太麺若干の縮れもナイスなポイントで強烈な味噌スープの旨味や塩分をグイグイ持ち上げており味噌ラーメンのお手本的な麺といっても過言ではないナイスな麺スープがかなりインパクトに残る強烈なスープでありながら麺の存在感もしっかりかり伝わってくる存在感で深夜にラーメンを食べてます感をより一層感じさせてくれるのも嬉しいポイント深夜のラーメン以上にうまい食べ物はあるのかということでチャーシューの登場でーすチャーシューは一枚一枚分厚めにカットされておりとろっとジューシーなチャーシューでありながら絶妙な噛み応えも残っておりカイトが好きなタイプの絶品チャーシュー濃厚な味噌スープに注目がいきがちですがこのチャーシューもスープと同じくらい車山屋ラーメンさんの看板メニューでこのチャーシューを食べるために訪れるお客さんも数多いのではと思わせられるナイスなチャーシューそんなナイスなチャーシューと北陸の大地が育んだ美味しい水で炊いたツヤツヤなライスは食べる前から優勝確定しており一口食らってみると口の中でチャーシューの油がとろけ出しそこにご飯の甘さが優しく包み込んでくる何とも言えない至福の時間を過ごすことができましたさて味噌ラーメンといえばのもやしの登場ですもやしはシャキシャキっとした食感のタイプのもやしで麺と一緒に食らうとパンチ力抜群の味噌スープを毎ワイルドにしてくれるような印象もあり誰が考えたのかは分かりませんが最初に味噌ラーメンにもやしを入れようと考えた方のセンスには脱帽するしかないナイスな相性前半にカロリーがどうかと言っていたことはもはや完全に忘れてしまい分厚いチャーシューをご飯の上にセッティングして食らっていく深夜のチャーシュー最高と叫びたくなるこの組み合わせ皆さんも車屋ラーメンさんに行かれることがあれば必ずやっていただきたいもはや説明不要な美味しさのため詳細を説明することはあえてしませんが車屋ラーメンさんの嬉しいポイントは卓上にもあってのり玉が置いてあります意外と最近食べていなかったのり玉をご飯に投入して久しぶりにのり玉ご飯を食らっていくーラーメン店で深夜に食べるのり玉は気のせいかより一層美味しく感じることができ自宅に戻ってから近所のスーパーに行ってのり玉を購入し私カイト最近はのり玉ご飯にハマっています
もともとキリッと感の強いスープにブラックペッパーを投入することでさらにキリッと感を増してスープや麺を堪能したところで本日もこのチャンネルではおなじみの CM スタイルで食らっていき約5年ぶりの車屋ラーメンさんやはり美味しいなぁということでライスのおかわりをお願いすることにしました話は変わるのですがチャンネル登録者数500人を達成することができました少し遅くなりましたが初期から見てくださっている方々をはじめ最近登録してくださった方々もありがとうございます冷静に考えると私カイトが視聴者の場合チャンネル登録者数が数百人のチャンネルの登録ボタンを押すのと数万人数十万人のチャンネルの登録ボタンを押すのでは同じ登録ボタンを押すのでもハードルが違うかと思うのですがそんな中登録ボタンを押してくださったことをとても嬉しく思っていますこのチャンネルの大きな目標としてはチャンネル登録者数1000人を目指して頑張っているので駆け出しのチャンネルではありますが引き続き応援していただけると嬉しいですチャンネル登録がまだの方はこの機会にぜひ登録をよろしくお願いします話は脱線しましたが約5年ぶりの車屋ラーメンさん5年前と変わらず美味しいラーメンで昔の思い出も思い出しながらご飯と一緒に堪能したところで大変美味しくいただきましたいかがでしたでしょうか車屋ラーメンさん本日のまとめになりますがスープは他のお店の味噌ラーメンと比較しても味噌がギンギンに効いた塩分強めのキリッとしたスープで一口目から濃い味好きの心を掴んでくる中毒性の高い濃厚なスープでした麺はそんな濃厚スープに隠れることがない存在感のある中太麺でやや縮れた麺はスープの旨味や塩気をしっかりしっかり持ち上げており味噌ラーメンのお手本的な麺だと感じました車屋ラーメンさんの代名詞とも言える分厚いチャーシューは油がトロトロにとろける一方で適度な噛み応えもありライスとの相性もかなり抜群で140円でおかわりができるライスのサービスや卓上に置いてあったのり玉も個人的にはかなり嬉しいポイントでした結論としては味噌チャーシュー麺とライスを注文して深夜にかき込むと脳汁が止まらない中毒性抜群の塩分がしっかり効いた濃厚な味噌ラーメンで関東にも店舗があるのでまた近々食べに行きたいと思いましたこのチャンネルでは全国のラーメンを皆様に紹介していきます今後このチャンネルで何かやってほしい企画であったり皆様のおすすめのラーメン店があればコメント欄で教えていただけると嬉しいですまた現在チャンネル登録者数600人を目指して頑張っているのでこの動画が少しでもいいなと思ってくださった方はチャンネル登録や高評価もよろしくお願いしますそれではまた次回お会いしましょう最後までご視聴ありがとうございました